porque na estimativa anterior nós estávamos prevendo na safra 16, 17 um déficit de 8,89 milhões de toneladas e nós agora é, revisamos para 8,51. 8,26. É. É, 8,26. É, o Bruno, o 7, é 8,26, né? Isso, isso. É, o 51 é. do 7,51. E, e o, é. o 15, 16, 17,51. É isso? Isso, isso. 7,51. Tá, então, é, é, decorre daquelas questões que o senhor falou da, de uma melhor perspectiva. São ajustes, gente, né? Da, ajustes em todos os países, né? São atualizações que a gente faz. Tá. Doutor Plínio, é... Tem como você repassar os números de Nordeste para 17, 18 de cabeça tem aí? Sim, é 50 milhões de toneladas de cano, 3,3 milhões de toneladas de açúcar e 1,67 bilhão de litros de etanol. Isso é 16... 17, 18. 17, 18, mas isso é... qual? Qual parte da banda inferior ou a superior? Essa é, nós temos uma ah, estimativa só tá, para o Nordeste. Tá. Nós só estamos variando no cenário centro-sul. Tá. E, bom, só para acrescentar, agora 16 e 17, vai variar de quanto para quanto para 17 e 18? É, moagem em 16 e 17, Nordeste, Isso. 49,5. Uhum. É, açúcar... 2,95 uhum. e etanol 1,8. Uhum. Doutor Plínio, algumas pessoas no mercado comentaram de, de, de problemas, não de problemas, mas de possibilidade de alguns defaults por, por parte de usinas. Pelo preço ter subido muito do açúcar, gente que, que fechou venda de açúcar lá atrás, talvez estivesse honrando entregas. Eu diria que, é, Algumas usinas poderão ter, nós não temos esse acompanhamento, mas eu acredito que algumas usinas poderão ter alguma dificuldade para cumprir algum contrato por conta de é, estarem surpreendidas com uma, um encerramento de safra, na safra 16, 17, mais antecipado do que eles estavam prevendo. Quebra de safra, né? É, quebra de safra. Né? É, então é possível e é razoável admitir que algumas usinas acabaram se surpreendendo com a intensidade da queda do rendimento agrícola nesse último terço de safra, né? que é um fator que nós estamos alertando desde maio. Né? Não sei se vocês se lembram, desde o Sugar Dinner, em maio, nós temos alertado sobre esse fato, que o encerramento dessa safra seria um encerramento com uma qualidade de matéria-prima pior, bem pior do que foi em 2015. E é isso que está acontecendo. Para a próxima safra, 